സ്വാഗതം വൈറ്റ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പല കുട്ടികൾക്കും വളരെ സിമ്പിളായ ടോപ്പിക്ക് പലപ്പോഴും പ്രശ്നമായി തീരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് വളരെ സിമ്പിളാക്കി തീർക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് തരം റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിച്ചിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഏതാ ആസിഡിലേക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കഷണം സിങ്കിന്റെ പീസുകൾ ഇട്ടു കൊടുക്കും എന്താ സംഭവിക്കണേ ഇടണ മാത്രയിൽ കുറെ ഈ സോഡ പൊട്ടിക്കുന്ന പോലുള്ള കുറെ ബബിൾസ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സമയം കഴിയും തോന്നും ഈ ബബിൾസിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഈ ബബിൾസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഈ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമയം കഴിയും തോറും ഈ ബബിൾസിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് അവസാനം ഒറ്റ ബബിൾസ് വരാതെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കും ഈ പ്രവർത്തനം അവസാനിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സിങ്ക് തീർന്നു പോയി ആസിഡിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത സിങ്കിന്റെ പീസ് മുഴുവൻ പ്രവർത്തിച്ച് തീർന്നു പോയി ഹൈഡ്രജനും സിങ്ക് ക്ലോറൈഡും ഉണ്ടായി പ്രവർത്തനം തീർന്നുപോയി അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രവർത്തനം തീർന്നുപോയത് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയത് അതിന്റെ കാരണം ആസിഡ് തീർന്നത് കൊണ്ടല്ല സിങ്ക് തീർന്നുപോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ റിയാക്ടൻസ് രണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനകത്ത് റിയാക്ടൻസ് രണ്ടും ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നോർമലി സാധാരണ റിയാക്ഷൻ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി പോകുന്നത് റിയാക്ടൻസില് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തീർന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും തീർന്നു പോകും അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു ആസിഡ് ആൽക്കലിയും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ച് സോഡിയം ക്ലോറൈഡും വാട്ടറും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും കുറെ നേരം കഴിയുമ്പോൾ തീർന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി തീരും എന്താ കാര്യം ആ റിയാക്ടൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തീർന്നു പോകുന്നതാണ് അതിന് കാരണം ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷനുകൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് റിയാക്ടൻസ് പ്രവർത്തിച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അഭികാരകങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ വൺ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാള് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കുക ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ അത് ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്യാസുകളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിനകത്ത് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസും എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസും നോക്കിയാൽ ഇതിനകത്ത് കനം കുറവ് എൻ എച്ച് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അമോണിയ ആയിരിക്കും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്നും ആദ്യം എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരിക അതേസമയം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസ് എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസ് അതിന് ചിലയുടെ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ്ട് അത് പതുക്കിയേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഒരു റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഒരു ചുവന്ന ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ മൗത്തിന്റെ അവിടെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ വായുവട്ടത്ത് നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് നനച്ചിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ആ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ബ്ലൂ ആയി മാറും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന് കാരണം അമോണിയാണ് ആദ്യം വന്നത് അതൊരു ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ള ഗ്യാസ് ആണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ആയത് വീണ്ടും റെഡ് ആയിട്ട് മാറുന്ന കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസ് വന്നു അത് ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ള ഗ്യാസ് ആണ് ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ പിന്നെ ഈ റിയാക്ഷ
എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഉത്തരം ഇതാണ് ഈ അമോണിയം ഗ്യാസ് അമോണിയ ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസ് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവർ തമ്മിൽ ഒന്നുകൂടെ റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അമോണിയ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് അമോണിയ രണ്ടും റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ഉണ്ടായി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് മുന്നോട്ട് നടക്കും പിന്നോട്ട് നടക്കും ഫോർവേഡും പോവും ബാക്ക്വേഡും പോവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഗീവ്സ് എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ അതുപോലെ തന്നെ എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിയാക്ഷൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ നടക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെയും നമുക്ക് അമോണിയായും ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡും ആയിട്ട് മാറ്റി തീർക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് ഈ പ്രോഡക്ട്സ് റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും റിയാക്റ്റൻ്റ് ആയ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം റിയാക്ഷൻ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനാണ് ഇത്തരം റിയാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ പേര് അപ്പം ഈ റിയാക്ഷനിൽ മുന്നോട്ടുള്ള റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും പിന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ഓർ പശ്ചാത്ത പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയും റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ്റെ മലയാളം ഉഭയ ദിശാ പ്രവർത്തനം ഉഭയ ദിശ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ദിശകളിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ ഈ റിയാക്ഷൻ മറ്റ് റിയാക്ഷൻ പോലെയല്ല ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സിങ്ക് തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മൾ സിങ്ക് തീർന്നു പോയി പ്രവർത്തനം നിലച്ചു പോയി പക്ഷെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡും അമോണിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ആ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ അതിനെ ചൂടാക്കുമ്പോഴുള്ള റിയാക്ഷൻ തീരുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ചൂടാക്കി കൊണ്ടായിരുന്ന അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയയും ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡും ആയിട്ട് മാറും ആ പോ അതിനെ അടച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രക്ഷ അമോണിയ അപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന അമോണിയയ്ക്കും ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിനും രക്ഷപ്പെട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനെ അടച്ചാൽ വെച്ചാണ് റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അമോണിയയും ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡും ആവും ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് വീണ്ടും അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കൂടി ചേർന്ന് വീണ്ടും അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അമോണി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റിയാക്റ്റൻസ് ഒരിക്കലും തീർന്നു പോകുന്നില്ല ആ റിയാക്റ്റൻസ് തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് റിയാക്റ്റൻസ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തിൽ എപ്പോഴും ആ പ്രോഡക്ട്സും റിയാക്റ്റൻസും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കില്ല ഇതാണ് ഈ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ബോത്ത് സൈഡിലേക്ക് നടക്കുന്ന രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുകയില്ല കാരണം അഭികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻസ് അതിനകത്ത് തീർന്നു പോകുന്നില്ല തീ റിയാക്റ്റൻസ് തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷനാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ അമോണിയ നിർമ്മാണം നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അമോണിയ ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷൻ ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ അവിടെ ഗീവ്സ് എന്നുള്ള ചിഹ്നം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ്റെ സിമ്പിളാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് സാധാ ഗീവ്സ് അല്ല നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കാണിക്കുന്ന രണ്ട് ഗീവ്സുകൾ കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിളാണ് ആ സിമ്പിൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ സിമ്പിൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് അപ്പൊ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാ
ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ഐ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ഐ ഹൈഡ്രജനും അയഡിനും പ്രവർത്തിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ അയഡോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഈ റിയാക്ഷൻസിന് ഈ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിയാക്ടൻസ് പ്രവർത്തിച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവുകയും എന്നാൽ പ്രോഡക്ട്സ് വീണ്ടും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല ആ പ്രോഡക്ട്സ് വീണ്ടും റിയാക്ടൻസ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഗ്രാഫിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ സമയമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈ ആക്സിസിൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് സ്പീഡാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര മോളിക്യൂൾ റിയാക്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ള കണക്കാണ് വൈ ആക്സിസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുക അന്നേരം റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ പുറകോട്ട് നടക്കില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ റിയാക്ടൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഭികാരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അഭികാരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ വളരെ സ്പീഡിലായിരിക്കും ആരംഭത്തിൽ നടക്കുക പക്ഷെ സമയം കഴിയും തോറും ഗ്രാഫ് നോക്കി സമയം കഴിയും തോറും ആ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ താഴേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം പ്രോഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലല്ലേ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും റിയാക്ടൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ആരംഭത്തിൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടിക്കൂടി വരും അങ്ങനെ സമയം കഴിയും തോറും ഈ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഡക്ട്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് റിയാക്ടൻസ് അഭികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനമായ ആ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് സമയം കഴിയും തോറും കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് സെയിം ആയിട്ട് മാറും സെയിം റേറ്റിലായിട്ട് മാറും അപ്പം പിന്നെ ആ ഗ്രാഫ് ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്നായിട്ട് അങ്ങ് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം ഈ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെയും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെയും റേറ്റ് ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സിസ്റ്റം ആ ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് പോകും രണ്ട് റിയാക്ഷൻസും ഈക്വൽ റേറ്റിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് റിയാക്ഷൻ മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഈ റിയാക്ഷൻ തീർന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെടുത്ത അമോണിയെ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും പ്രവർത്തിച്ചുള്ള അമോണിയ നിർമ്മാണം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സമയം കഴിയുന്നതോറ് റിയാക്ഷൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നേ ഇല്ല അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും എന്താ കാര്യം റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അമോണിയ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്താ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് സെയിം ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ആ റേറ്റ് സെയിം ആയി എന്ന് വെച്ച അർത്ഥം ആ ടൈം ആദ്യമൊക്കെ അമോണിയ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഈ റേറ്റ് സെയിം ആയി കഴിയുമ്പോൾ പത്ത് അമോണിയ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ തന്നെ വേറൊരു പത്ത് അമോണിയ മോളിക്യൂൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനും ആയിട്ട് പുറകോട്ടും പോകും അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ പത്തെണ്ണം പുതിയത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പത്തെണ്ണം അങ്ങോട്ടേക്കും പോകും അതുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ അളവിൽ ഒട്ടും കൂടുതൽ വരുന്നില്ല സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പുറത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മോണിക്കുലർ ലെവലിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് റിയാക്ടൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അത്രയും തന്നെ പ്രോഡക്ട്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് റിയാക്ടൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ സെയിം ലെവലിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നുള്ളൊരു തോന്നലായിരിക്കും
അങ്ങനെ ഈക്വലായിട്ട് മാറുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലെത്തി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലെത്തിയ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരിക്കലും പ്രവർത്തനം നിന്നു പോകുന്നില്ല പകരം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ സെയിം അളവിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയാക്ടൻസിൻ്റെ മു റിയാക്ടൻസിനെ മുഴുവനായിട്ടും പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ വലിയ ഫാക്ടറികൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ റിയാക്ടൻസ് ഇപ്പോൾ അമോണിയ നിർമ്മാണത്തിന് ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജനൊക്കെ നല്ല ചിലവ് കൂടിയ റിയാക്ടൻസ് അതിന് വില കൊടുത്ത് അവർ മേടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ആ റിയാക്ടൻസിനെ ഇപ്പോൾ കമ്പനിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ റിയാക്ടൻസ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുഴുവനായിട്ടും പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയാലാ അവർക്ക് മാക്സിമം പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലും അവർക്ക് ലാഭം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ്റെ കുഴപ്പം മുഴുവൻ റിയാക്ടൻസിനെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഈ ഏത് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനും കുറേ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇക്വിലി ബ്രീത്തിലേക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം ഇക്വിലി ബ്രീത്തിലാകുമ്പോൾ ഈ ഇക്വിലി ബ്രീത്തെ തകർത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റിയാക്ടൻസ് മുഴുവൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ എന്താണ് ഒരു മാർഗം എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ റഷ്യക്കാരനായ ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ലീ ചാറ്റ്ലിയർ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ലേ ചാറ്റ്ലിയർ എന്ന് പറയുന്ന ലീ ചാറ്റ്ലിയർ അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇക്വലി ബ്രീത്തിലാകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വലി ബ്രിയം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് ഒരു മാർഗം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പഠിച്ചു അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയും ഓക്കെ